Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Ms. Amna Zohra Qureshi, Assistant Professor of English. Today we are going to start poem number five that is included in the syllabus of third year. Um, that is, uh, the poem. The poem's name is "The Rebel" by D. G. N. Wright. Uh, so let's see the picture of the poet D. G. N. Wright, and let's know some facts about him. He was born in 1920 and died in 2002. He was born in London and he taught in the universities of Alexandria and Singapore. He avoids rhetorical gestures and puts strict limits on language so that his verbal tone is restrained even when his subjects are interesting. Keeps an emotional distance from the reader. He projects an aloof and pedagogic personality in his poem. So we get to know about him that uh, um, he was a teacher and he taught at very renowned universities and uh, he was um, like he didn't believe in using um, high prof uh, flowery language. He didn't believe in that. That's why uh, his poetry does not have that kind of emotional type of thing and there is an and there he always keeps a distance from the reader so there is a pedagogic um, personality of him that is revealed in the poetry of him so um and so the poem's title as the name is uh, rebel what does it mean if we see dictionary definition rebel means a person who rises in opposition or armed resistance against an established government or leader ya government ke mukhalif jo bhi jata hai usko hum kehte hain baagi baagi urdu mein kehte hain and this is a noun agar hum isko thoda sa stress change kare rebel kar de to wo ban jayega bagavat so ye aapne isko gaur karna hai um, let's come to the point. Okay, what is the point? When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his, his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. Um, when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. Um, when everybody wears a uniform, the rebel dress dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the sun, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says, yes, please, the rebel says, no, thank you. When everybody says, no, thank you, the rebel says, yes, please. It is very good that we have rebels. Uh, you may not find it very good to be one. So this is a poem. Uh, here the, the rebel is not the kind of rebel uh, of the definition. Here the rebel is a social rebel who goes against the norms of the society, who, uh, who is not harmful for the society at all who is really very, um, I must say, um, a kind of person who doesn't harm anything. So what is the main idea of the poem? The poet has a sensible appreciation for the complex and contradictory attitude of the rebel. Um, rebel the social rebel hai, the poet appreciates them against the social norms. Every adolescent action is motivated by self-assertion, exhibitionism, and individualistic show of defiance and unstructured urge to be in different world. Ab yaha pe kya, uh, ye specially baat ki hai, teenagers ki. 
जो अपने आप को जो है दूसरों से मुख्तलिफ दिखाना चाहते हैं दे वॉन्ट टू बी प्रोमिनेंट अमांग देयर फेलोज सो दे वॉन्ट टू बी लुक क्या कहते हैं प्रोमिनेंट होना चाहते हैं दैट्स वाई दे डू द काइंड ऑफ थिंग्स अब यहाँ पे सारी डिटेल है वन बाई वन स्टांजा वाइज हम इसकी डिटेल से इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये लाइन्स मैंने ली हैं जो कि आपकी बुक के एंड पे दी गई है पोइम के एंड पे ही इज देयर फॉर अ सूडो रेबल ही इज नॉट अ रेयर रेबल ही इज अ सूडो सूडो होते नकली ही इज अ सूडो रेबल एंड डी जी एन राइट पोर्ट्रेट ऑफ अ रेबल इज कीन सेटल एंड विटी विटी है बड़ा जहीन भी है थोड़ा मजे का भी है ना इधर विशियस नॉट डेंजरस खतरनाक नहीं है एट ऑल कोई नुकसान पहुंचाने वाला तोड़ फोड़ करने वाला नहीं है नारे लगाने वाला नहीं है द रेबल रोल प्लेइंग एक्टिंग इज हार्मलेसली मोटिवेटेड बाय आइदर अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी अब वो कहता है कि या तो ये वजह हो सकती है जो रेबल इस तरह करते हैं यानी अपने आप को डिफरेंट दिखाने की कोशिश करते हैं या तो उनमें सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी होती है यानी अपने आप को शायद वो कम समझते हैं ठीक है और या फिर होता है इनसिक्योरिटी या उनमें होता है कि दे आर नॉट सिक्योर या सेल्फ एग्जीबिशनिज्म एग्जीबिशन यानी अपने आप को दिखाना या तो दिखाना मकसद होता है या उनमें सेल्फ ऑफ इन्फीरियोरिटी होता है या फिर सेल्फ या इनसिक्योरिटी होती है कोई ना कोई सीरियस एंड सोलम इज दमसेल्स एंड फनी टू अदर पियर्स अपनी जात में तो बड़े वो सीरियस होते हैं दे थिंक दे आर डूइंग समथिंग गुड बट दे लुक फनी अमंग देर पेयर्स अपने जो साथियों के दरमियान वो बड़े फनी से नजर आते हैं बट अन फनी टू देयर सुपीरियर्स अब सुपीरियर्स जो देखेंगे जो बड़ी एज के लोग होंगे वो तो कहेंगे दिस इज समथिंग वेरी बैड और जो अपने ग्रुप फैलो होंगे वो कहेंगे कितना फनी है और अपने आप में वो अपने आप को समझता है कि आई एम वेरी गुड पासिंग फेज इन अ पर्सन क्लोज टू वर्ड्स मेचोरिटी ये एक स्टेज आती है टीन एजर्स में जब दे जस्ट ट्राई टू ड्रेस अप दैम सेल्फ एंड दे आर वेरी श्योई एंड पॉम भी एंड द काइंड ऑफ थिंग और बड़े वो फंकी कलर्स पहनते हैं सो द पर्पज इज जस्ट टू लुक डिफरेंट just to be prominent. So questioning his readers to ponder the poem remains open and open minded. Um, तो इट क्लोज इज ऑन ऑन अ कॉशनरी न्यूट्रिड नोट अब रीडर्स को सोचने पर यह मजबूर करती है पोइम के खुद जो है वो ड्रॉ करें अपने हिसाब से कि इसका क्या मतलब कि मॉरल हो सकता है सो लेट मी गिव यू द रेफरेंस ऑफ द पोइम एंड देन कॉन्टेक्स एंड आफ्टर दैट विल रीड द एक्सप्लेनेशन सो रेफरेंस ऑफ द पोइम इज दीज लाइन्स कोई भी लाइन्स आपको इसमें से आ जाए तो आप ये लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोइम द रेबल रिटर्न बाय डी जे डी जे एन राइट आप इसको कंपोज बाय भी लिख सकते हैं सो स्पेलिंग आपने बहुत ध्यान से याद करनी है क्योंकि इसका एक नंबर होता है अगर आप रेफरेंस गलत लिख देते हैं तो आपका फिर सारी बातें नंबर कट गया और कॉन्टेक्स भी गलत लिखेंगे फिर आगे उसके भी नंबर गए और एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली उसको तो फिर कोई मार्क कर, करता ही नहीं है अगर ऊपर से गलत हो सो कॉन्टेक्स इज द पॉइंट दिस पॉइंट डील्स विद द एटीट्यूड ऑफ अ सोशल रेबल एक जो सोशल रेबल होते हैं ना उसके एटीट्यूड से ये पॉइंट डील कर रही है एक्चुअली आर रिबेलियस इन अ मैनर टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मकसद क्या है जस्ट टू लुक डिफरेंट बड़ा क्या कहते हैं बिल्कुल हार्मलेस सा उसका मकसद है किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है सच सच सोशल राइवल इज ना इधर डेंजरस नॉर विशियस ही डज नॉट मेक अदर पीपल्स लाइफ मिजरेबल ना तो वो किसी को तकलीफ पहुंचाता है ना किसी के लिए खतरे का बायस बनता है ना किसी के लिए दुख का बायस बनता है ही जस्ट वॉन्ट्स टू लुक डिफरेंट मकसद क्या है सिर्फ मैं दूसरों से डिफरेंट नजर आऊँ यंग डिससेटिस्फाइड पीपल मे बिहेव लाइक दैट यंग एडोलसेंस जो होती है टीन एज जो होती है उसमें जो होते हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद personal appearance that's why they behave like that but the society should not have social rebels okay um this is the thing let's come to the explanation of the poem um first read the lines there are the lines when everybody has short hair the rebel grow lets his hair grow long 
वेन अब देखें सब जब छोटे बाल रखते हैं तो रेबल क्या करते हैं लंबे बाल रखते हैं वेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर जब सब लंबे बाल रखते हैं लंबे बालों का फैशन होता है द रेबल कार्ड इज हेयर शॉर्ट तो रेबल जो है अपने बाल छोटे कटवा देते हैं अब इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है ठीक है ही जस्ट वॉन्ट्स टू लुक um different and he wants to be prominent because he is suffering from some complexes or some either um some insecurity or inferiority complex so she, he just wants to look different that's why he he just tries to um tries to be different and then when everybody talks during the lesson the rebel does not say a word means when there is a discussion in a lesson when the teacher asks some question and when the teacher gives a topic for um the ideas or views of the student the rebel does not say a word when everybody is discussing everybody is giving some point of view the rebel does not say a word he keeps quiet in the lesson why because he wants to be different no when uh, nobody talks during the lesson the rebel creates a disturbance jab sab khamosh hain when the teacher ask everyone to be quiet in the lesson to focus on that the rebel tries to create disturbance means he speaks he mutters he is someone just to show off just to be prominent just to look different just to get attention of the teacher and the and the fellows that's why um uh, he is uh, a rebel when everybody wears a uniform the rebel dresses in fantastic clothes ye bhi ek wajah hai jab class mein ya sab kahin pe bhi jab sab ne ek jaise kapde pehne hote hain to rebel jo hai wo um uh, fantastic cloth pehen kar aa jata hai something very colorful flashy aur jo hai funky colors pehen ke aa jata hai so like uh, in some colleges what happens most of the students wear uniform they are properly dressed up और कुछ जो होती हैं बीच में वो डंडी मार जाती हैं सो दे ट्राई टू लुक डिफरेंट ठीक है उन्होंने गेटअप ऐसा किया होता है जस्ट टू गेट अटेंशन वेन एवरीबडी वेयर फैंटेस्टिक क्लॉथ द रेबल ड्रेसिस सो बटी जैसे शादी में हर कोई तैयार होकर गया है तो रेबल क्या करेगा रेबल जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ना ड्रेस को के जाए ताकि वो डिफरेंट लगे so here there is the explanation of the first two lines in these lines the poet expresses the attitude of a social rebel when everybody keeps short and uniform here the rebel knowingly grows his hair long this is uh, this he does for the fact that he wants to look different from others dusro se mukhtalif lagna hai isliye jo hai wo apne baal lambe rakhta hai jab sab ne chote karwaye hote hain in the in line number 3 and 4 the poet says that rebel goes against the custom and tradition of the society when the rest of the society grows long hair the rebel cuts his hair short but he does not just do to have to to look different from others okay then there is there is line number 5 and 6 they the, the poet um, uh, when when everyone is silent in the lesson the rebel speaks just to make himself prominent then uh, in the in these lines the poet says that when nobody talks during the lesson ye lesson ke spelling galat likhi hu main isko let me correct lesson or meeting the rebel creates disturbance by talking loudly just to look distinct apne aap ko numaya karane ke liye bas jo hai unchi unchi bolega in the lesson then there are lines in the company of dog lovers the rebel expresses a preferences of for cats jab har koi ke ki dog is a very faithful animal aur dog ki tareef hi ho rahi ho to rebel kya karta hai wo kehta hai nahi nahi no 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 cats are good वो कैट्स के लिए अपनी जो है वो प्रेफरेंस शो करेगा कैट्स आर बेटर देन द डॉग्स एंड देन इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पोर्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स और जब हर कोई जो है किसी कंपनी में बैठा है यहाँ पे काफी सारे दोस्त हैं तो वो सब तारीफ कर रहे हैं कैट्स की तो वो क्या कहते हैं नो 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 डॉग्स आर गुड डॉग्स आर बेटर डॉग्स आर फेथफुल फेथफुल बताएगा और उसके बाद जो है जस्ट टू गेट अटेंशन ऑफ द पीपल just to look different just to be prominent and uh, that's what he does 
when everybody is praising the sun the rebel remarks on the need of foreign ab jab mausam hota hai change hota hai changing weather mein when everybody is praising the sun that it is a pleasant day and the sun um uh, sunny day hai pleasant day hai everybody is appreciating the sun the rebel says oh no it's very hot um or pray karta hai or wish karta hai ki barish ho so he is he is a kind of person who wants to look different when everybody is greeting the rain the rebel regrets the absence of sun jab har koi kehta hai shukar hai barish hui aur har koi samosa pakode bana raha hai and enjoy kar raha hai chit chat and they go out for they out they go out for outing and um, walk ke liye nikal jate hain to wo क्या करते रेबल बट डी ही जस्ट रिग्रेट्स वो कहते हो हो ये क्या हुआ सूरज कहाँ चला गया बारिश आ गई और बला 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 द काइंड ऑफ थिंग्स ही सेज वेन एवरीबॉडी गोज टू मीटिंग द रेबल से स्टेज एट होम एंड रीड अ बुक जब हर कोई जैसे गैदरिंग होती है कोई फंक्शंस होते हैं कोई त्यौहार होता है तो सब मिलते हैं ठीक है जैसे हमारी ईद है या और भी ग्रीटिंग्स होती हैं तो वो सब मिलते हैं सब इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं रेबल नहीं 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 मैंने तो नहीं जाना ही स्टेज एट होम जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ द रिलेटिव्स द फ्रेंड्स और ऑफ समवन व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक द रेबल गोज टू द मीटिंग जब हर कोई घर में रहना चाहता है रहता है जैसे इम्तिहान आ रहे हैं हर कोई स्टूडेंट घर में बैठा हुआ पढ़ रहा है तो वो बाहर निकल जाएंगे सो दे वॉन्ट टू बी डिफरेंट दे आर रेबल they break the um, the routine pattern when everybody says yes please the rebel says no thank you jab har koi kehta hai ha ha bilkul aise hi karna hai yes 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 the rebel says no 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 don't do this and they say thank you they reject the offer and when everybody just accept that offer okay let's read the explanation okay ji so again there, there is a repetition repetition of some uh, words and lines usi ki repetition when rebel does this when everybody does this 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 and then when every person person of the society wears simple and uniform clothes the rebel wears strange and odd clothes sapne lambe kapde pehne wo chote pehen kar aa jayega sapne simple pehne wo dark color pehen kar aa jayega ya funky color pehen kar aa jayega just to look distinguish from others and then uh he he dresses when everyone dresses soberly and seriously he wears funky colors when everyone wears wear uh, bright colors shiny color showy color in some function in party uh, he dresses up very seriously and soberly then comes okay in the company of dog lovers or pet animal the rebel always talks about usefulness of cats jab sab dog ki baat karte hain wo cat ki baat karta hai uh, if a rebel is in the company of those people who love cats he prefers dogs to cats theek hai uh, he wants to look different at all costs har keemat pe jo hai different dikhai dena chahta hai the poet says that if people require the sunlight and praises the sun the rebel is against the of of it jab har koi kehta hai shukar hai dhoop nikli hai to wo kehta hai ho ho barish nahi ho rahi jab har koi kehta hai ji barish ho rahi enjoy kare wo kehta hai ho 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 dhoop kahan gayi when every member of society say some gathering jab har koi ikattha ho raha hai gathering mein attends the meeting the rebel uh, stays at home and keeps himself busy by reading a book indoors wo ghar mein rehta hai jab sab bahar nikal rahe hain wo ghar mein rehta hai jab sab ghar mein hote hain wo bahar nikalta hai when everybody of the society stays at home and reads a book the rebel tries to find some crowd of the people and wants to attend to them so this is what he does so here come uh, the last lines when everybody says no thank you the rebel says yes please it is very good that we have rebels you may not find it very good to be one okay ji okay when everybody of the society does not like and does not receive anything and says thanks 
for that the rebel on purpose requires that thing and ask for it jab har ko mana karta hai to wo kehte nahi ji jaise sab mein baithe hue the koi ke kisi ne chai peeni hai sab ke nahi hum cold drink peenge aur wo kahe nahi nahi maine chai peeni hai so the kind of thing in the last times in the concluding lines um, it is very the poet says that it is very good that we have social rebels in the society wo se pasand karte because wo monotony jo hai ek routine hai ek set pattern hai कि हर कोई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह को उसमें थोड़े से डिफरेंट भी होने चाहिए बट नेचुरल इट इज नॉट गुड टू बिकम अ सोशल रेबल हमारे अपने लिए तो अच्छा नहीं है कि हम सोशल रेबल बन जाए लेकिन वो होते ही अनकॉन्शियसली वो कर रहे होते हैं वी आर बिहेविंग लाइक दैट द पोर्ट फर्दर सजेस्ट दैट इफ वी ऑलरेडी हैव द सोशल रेबल वी शुड टॉलरेट दैम लेकिन पोइट इसके साथ साथ ये भी कहता है कि अगर हमारे इर्द गिर्द इस तरह के रेबल हों जो कि बेजरर हैं those who do not give any harm to anyone theek hai aur uh, hame unhe tolerate karna chahiye without them life becomes momentous mon- sorry life becomes monotonous and dull life bilkul jo hai be rang ho jayegi dull ho jayegi agar hum is tarah ke rebels apni society mein na rakhe so this is the end of the poem let us uh, revise some important points um the poet has presented an aspect of adolescent human behavior and that is to look different adolescent mein ye paya jata hai teenagers mein ye paya jata hai that they want to look different so uh, uh, he is his poetry is remarkable humor devoid of malice and bitterness isme usne mazak kiya hai mazak kiya hai lekin usme kisi kisam ki bitterness nahi hai kisi ko usne tanqeed nahi ki kisi ko usne dil azari nahi ki kisi ke liye keena nahi hai so humor is just humor a laughter aata hai lekin aise nahi aata ki wo ho bitter hai ya बिल्कुल ब्लैंड किस्म का है इट इज नॉट लाइक दैट सो रेबल मस्ट बी टॉलरेटेड इन सोसाइटी बिकॉज दे डू नॉट डू एनी हार्म टू एनी सोशल नॉर्म्स सो दे आर नॉट ट्रेवल सम फॉर द सोसाइटी नुकसान नहीं पहुंचाते परेशानी नहीं क्रिएट करते दैट्स वाई वी शुड बियर दैम वट इज द पर्पज ऑफ देयर वट इज द पर्पज ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन फैक्ट दे वॉन्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल जस्ट दिस थिंग and their presence is good for the society this is what the poet says that we should tolerate them because they are the person who are who are just uh, uh, who look different in this um, monotonous uh, and in this drab world so they give some colors in the life the people so here are some questions discuss the elements of humor and satire in the poem satire hota hai tans karna और ह्यूमर होता है मजा इसमें कुछ को तंज किया गया है लेकिन नॉट इन अ हार्श वे ठीक है बड़ा लाइट ह्यूमरस वे में एक जो होता है ना सेटायर का मकसद क्या होता है टू मिरर द सोसाइटी अबाउट द सोशल लीवल्स के इंसान को उसका आईना दिखा के उसको ही करेक्शन करना ये उसकी है ही वॉन्ट्स टू डू दिस थिंग कि वो सोसाइटी को करेक्ट करना चाहता है बाई शोइंग दैम वेयर दे आर रॉन्ग सो the second uh, question is is this good to have rebel in society kya ye acha hai ki hum hamari society mein rebels ho yes it is good that we have rebels in our society why ye maine sara kuch detail se bataya hai discuss with reference the poem the rebel these are the two questions which you are supposed to prepare ye aapne taiyar karne hain so so this is the end of the lesson um allah hafiz see you tomorrow have a good day